Moin und herzlich willkommen. Heute starten wir den letzten regulären Biertest hier auf meinem Kanal Fußball und Bier. Was das genau bedeutet, gleich nach dem Intro erfahrt ihr mehr. Hi, ich bin Kai. Herzlich willkommen zu meinem wirklich erst einmal letzten Biertest hier auf meinem Kanal Fußball und Bier. Aber was bedeutet das jetzt eigentlich ganz genau für euch? Ja, es wird erst einmal eine kleine Pause geben, das, soweit steht das schon mal fest. Und dann gibt es immer mal vereinzelt ein Fußballspiel, also eine Radio- oder Fernsehreportage, so wie ihr das bis jetzt von mir gewohnt seid. Und ab und zu auch mal ein Biertest. Aber nichts mehr in Planung. Es ist alles so, dass ich hier nicht mehr äh, mich unter eigenen Druck setze, denn Druck entsteht, weil einfach keine Zeit mehr dafür da ist. Ganz ehrlich, Recherche, Biertest, Videoschnitt, alles bearbeiten, hochladen und so weiter. Ähm, ich habe im Moment einfach keine Zeit mehr dafür und äh, habe mich äh, in den letzten Wochen wirklich arg unter Druck gesetzt und das geht so nicht weiter. Deswegen habe ich diese Entscheidung getroffen. Hoffe, ihr seid mir da nicht zu böse, seid nicht zu traurig, sondern könnt das irgendwie so ein bisschen nachvollziehen und verstehen auch. Heute auf jeden Fall gibt es nochmal ein schönes, interessantes Bier und ähm, äh, das habe ich ja schon angekündigt aus Dänemark. Kein Ostern ohne dieses Bier, da sind sich wirklich die Dänen ein, ähm, einig. Und ich spreche heute hier von diesem dänischen Osterbier, Paskebrück. Ich hoffe, also mein Dänisch ist jetzt eher schlecht. Ich hoffe, ich spreche das einigermaßen aus. Ähm, man sagt auch ähm, im Volksmund in Dänemark Kiele Kiele dazu. Ja, Kiele Kiele, das sind nämlich diese kleinen Küken. Die heißen wohl so. Es gibt auf der dänischen ähm, Internetseite von Tuborg zu der ich euch auch herzlich einlade, unter www.tuborg.dk gibt es ein sehr, sehr cooles Video, das ich mir jetzt gerade mal angeschaut habe, eine Animation, wo ein, ja, ich glaube mal so, so eine Art Wolf oder so, in ein, wie soll man das nennen, in so ein Häuschen, wo, wo Küken drin sind oder die Hände oder so, die gerade eine Party feiern, rein will, und da wird der Wolf mal so richtig fertig gemacht. Also das ist ja wirklich zum Grinsen coole Musik dazu. Dazu empfehle ich euch absolut. Dieses ähm, leckere, hoffentlich leckere Paskebrück ist ein traditionelles dunkles Osterbräu. Wird übrigens seit 1906 bereits gebraut. Und ähm, ja, hat Alkohol 5,4% Volumen. Das steht auf dieser Büchse hier auch tatsächlich so drauf. Da haben wir es. Es stehen auch noch so ein paar andere Sachen mit drauf. Sogar in Deutsch, nämlich die Zutaten, die ich euch wie immer nicht verheimlichen will. Wasser, Gerstenmalz, Gersten und Hopfen wird hier angegeben. Das Bier kommt aus Kopenhagen, direkt aus Dänemark, Hauptstadt. Ja, Drink, Drink mit Respekt. Jetzt habe ich wahrscheinlich eher Niederländisch gesprochen. Also mein Dänisch ist dann eher wirklich, auch wenn ich Hamburger Jung bin, eher... Sehr, sehr holprig. Gut, ihr Lieben. Also eine coole Dose. Gibt's, dieses Bier gibt es natürlich auch in Flaschen. Habe ich jetzt hier noch nie gesehen. Aber mein Schwiegervater hat das über seinen Nachbarn bekommen. Und dafür ganz lieben Dank nochmal an dieser Stelle, dass mein letzter Biertest heute hier so ein cooles äh, dänisches Osterbier sein wird. Und ähm, äh, ich habe das schon lange jetzt hier. Freue mich dementsprechend natürlich auch da drauf. Und äh, ziehe ein Osterbier jetzt natürlich ein bisschen vor, als logisch. Wir haben noch keine Ostern. Aber ein leckeres Osterbier wird vermutlich auch in der ersten Märzwoche bereits gut schmecken. So will ich das mal hoffen. Was sehen wir? Wie angekündigt, ein kleines bisschen dunkleres Bier. Ja, das sieht schnuckelig aus. Ordentlich Sprudel steigt hoch. Leider. Keine Schaumkrone, da ist so gut wie gar nichts zu sehen. Farbe bei meinen Lichtverhältnissen hier etwas schwer zu beurteilen, aber hat eher so leicht bräunlich-rötlichen Touch, eher ins Braune gehend. Das riecht total interessant. Kann ich gar nicht definieren. Süßlich. <lacht> 
Süßlich und süßlich. Da ist noch irgendein anderer Duft da drin. Keine Ahnung, Waldmeister oder so. Ich weiß es nicht. Also es riecht wirklich ganz, ganz interessant. Sieht da zudem auch wirklich sehr, sehr cool aus. Und ähm, mega frisch dadurch, dass halt so viele äh, Kohlensäureblasen da so hochgehen. Ich nehme einfach mal einen Schluck. Auf euer Wohl. Schön, dass ihr mein letztes Video fürs Erste auch hier nochmal anschaut. Holla. Ja. So wie es duftet, so ähnlich schmeckt das dann auch. Total süffig, total erfrischend. Erinnert eher an so eine coole Saftschorle irgendwie, finde ich. Jetzt im zweiten äh, Step habe ich es ein kleines bisschen länger mal auf der Zunge gelassen und da merke ich dann so ein minimal ein bisschen Hopfen irgendwie. Ansonsten leichte Würze, leichte Süße, leichte Bittere, aber ganz dezent. Mega interessant, mega süffig, ähm, total erfrischend, also wirklich mega lecker. Hm, what's this? Also, definitiv kein Bier, glaube ich, für den deutschen Markt. Ähm, Finde ich übrigens super schade. In Dänemark gibt es ja wirklich sehr, sehr viele Sorten von Tuborg. In Deutschland bin ich immer am Verzweifeln. Selbst das Weihnachts- oder Winterbier, habe ich im, äh, im Dezember auch nochmal getestet, ist eigentlich alles ein und die gleiche Plöre, mal ganz ehrlich. Das hier ist äh, super interessant. Und ich weiß, ähm, ich habe ja im Dänemark Urlaub früher auch das Dänemark, äh, das Tuba Grün immer ganz gern äh, getrunken, also das Grüne. Äh, und einige mehr gab es da noch, die mir auch immer sehr gut gefallen haben. Warum nicht auch in Deutschland? Jungs und Mädels, bietet das doch hier auch mal an. Ich glaube, da gibt es eine Menge Abnehmer für. Dieses Bier ist äh, anders als viele, viele andere, die ich kenne. Verstehe ich dass man sich da mal eine Palette äh, organisiert. Ähm, Habe ich früher mit dem äh, Jüdebrück, glaube ich, hieß das, das Weihnachtsbier von Tuborg, äh, auch immer gerne mal gemacht. Habe ich im anderen Video auch erzählt, als ich das Weihnachtsbier, das Deutsche, getestet habe. Unten in der Beschreibung lege ich euch dann den Link dann äh, zu dem Weihnachtsbiertest auch nochmal rein. Aber dieses Passgebrück, ihr Lieben, das solltet ihr euch vielleicht auch mal besorgen, organisieren bei eurem äh, Dänemark-Bierhändler eures Vertrauens. Kille, Kille, nicht schlecht. Ich gebe von 10 möglichen Punkten, ja, was sagen wir mal, ähm, ich ziehe einen noch ab, 9. Ich ziehe einen ab, deswegen, weil äh, wieder mal kein Sprudel vorhanden, äh, kein Sprudel, kein Schaum vorhanden ist. Ansonsten ist das ein cooles Bier, das äh, einfach mal anders daherkommt. Unfassbar. Ich muss auch gleich nochmal einen Schluck nehmen. So, an dieser Stelle sage ich dann erst einmal Dankeschön dafür, dass ihr diesen Kanal immer mal wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, ähm, ihr bleibt erst einmal mit dabei. Es wird immer mal wieder was geben, wie gesagt, aber jetzt nicht mehr in dieser Regelmäßigkeit, wie ihr das von mir in den letzten Monaten gewohnt wart. Es wird weitere neue Videos geben, aber halt nicht mehr in dem ähm, Maße wie bisher. Ich hoffe, euch hat das immer ein bisschen Spaß gemacht, mit mir, dem äh, nicht ausgebildeten Biersommelier, hier so den einen oder anderen Test zu erleben. Ähm, ja, und wünsche euch an dieser Stelle, dass ihr euch äh, auch viele tolle, nette, interessante Biere einfach mal ähm, ja, zulegt, die man probiert. Und ähm, Bier und Alkohol natürlich immer bewusst trinkt. Das ist auch eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Bitte trinkt im äh, Straßenverkehr gar keinen Alkohol. Don't drink and drive. Denn äh, Sicherheit geht immer vor. Gefährdet bitte keine anderen. Meine Fußballreportagen, wie gesagt, werden auch ähm, ab und zu ähm, wieder ein bisschen Zuwachs bekommen. Lasst euch da überraschen. Ich habe noch einiges im Petto. Alles auf Halde. Muss halt nur als Video produziert werden, sodass es dann bei YouTube auch reinpasst. 
So, ich bin jetzt erstmal durch. Wünsche euch was. Genießt noch diesen tollen Sonntag hoffentlich. Hier in Cuxhaven ist sehr schönes Wetter. Und ähm, Dankeschön und bis bald. Tschüss aus Cuxhaven.